இந்த ஹாலில் நுழையும் போது எனக்கு ஒரு ஜோக் ஒன்று ஞாபகம் வந்தது அமெரிக்கா கனடா பார்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நயாகரா ஃபால்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அட்லீஸ்ட் யூடியூப்லாம் பார்த்துருக்கலாம் அந்த நயாகரா ஃபால்ஸுக்கு ஒரு டூரிஸ்ட் கைடு ஒரு நூறு நூற்றம்பது லேடிஸ் அழிச்சிட்டு போகிறார் அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறாரா இந்த உலகத்திலேயே இருப்பதற்குள்ள ரொம்ப 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 சத்தமான ஒரு ஃபால்ஸை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நீங்களாம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சத்தத்தை கேட்கலாம்னு சொன்னாரா ஜோக் புரியலையா அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நயகரா ஃபால்ஸோட பயங்கர சத்தம் உள்ள ஒரு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் அவங்கள பார்க்கும்போது என் மனதிற்குள் ஒரு சின்ன சந்தோஷம் போன வருஷம் இதே டைமில் மதுரையில் ஒரு லேடிஸ் ஸ்கூலில் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அங்கே சொன்ன அதே வார்த்தைகள் பெண் குழந்தைகளை பார்க்கவும் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இல்லை எனக்கு இருக்குது ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை இப்போ தான் ரீசெண்டாக கல்யாணம் ஆச்சு அதனால் பெண் குழந்தைகளை பார்க்கும் பொழுது எதிர்காலத்தில் நீங்கள் சுமக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ என் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியும் உலகத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு மேதை ஒவ்வொரு விஞ்ஞானி ஒவ்வொரு பணக்காரன் அனைவருக்கு பின்னாலும் ஒரு பெண் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த பெண்ணே முன்னாடி இருந்தால் அதோட சிறப்பு கிடையாது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மூன்று விஷயங்கள் முக்கியமாக மாணவர்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் அந்த மூணுத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு அந்த இணைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன இந்த மூன்று விஷயங்கள் என்ன இதற்கும் எங்களுடைய ஆட்டல்னஸ் தியான பயிற்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதன் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்நாளில் இந்த நாள் எவ்வளோ முக்கியமான நாள் என்பதை சில கருத்துக்கள் மூலமாக பதிவு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பயிற்சியை நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த காலேஜுக்கு நுழையத்துக்கு ஒரு ரோடு இருக்குது இங்கேருந்து நீங்கள் நடந்து போய் இந்த மெயின் ரோடில் நின்றுட்டு ஒரு வழி போக்கட்ட இந்த ரோடு எங்கே போகுதுன்னு கேட்டால் அவர் அவங்கள என்ன சொல்லுவார் நீங்கள் எங்கே போகணுன்னு கேட்பார் இந்த ரோடு எங்கே போகுதுன்னு அவனை கேட்டேன் நான் எங்கே போனால் அவனுக்கு என்னன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எங்கே போகணும்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த ரோட்டில் நீங்கள் அங்கே எப்படி போய் அதை சேர முடியும் இந்த காலத்தில் ஜிபிஎஸ் வந்துடுச்சு அது வேறு விஷயம் வாழ்ல ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ரோடில் போயிட்டு எங்கே போகிறதுன்னு கூட தெரியலன்னு சொன்னால் நம்மளால் போய் சேர முடியாது ஆனால் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னால் உலகளாவிய ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணாங்க இந்த ரிசர்ச்சில் ஒரு மூணு நாலு லட்சம் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் வெவ்வேறு லெவலில் என்ட்ரி லெவல் மிட் லெவல் டாப் லெவல் எல்லாருடைய எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ்க்கும் ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி பண்ணி ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணி அந்த ரிசர்ச் ஒரு ஃபைண்டிங்காக ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த ரிசர்ச்சில் வந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் நூறு பேர் அவங்க ரிசர்ச்சில் அவங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா எடுத்து கேட்டு அனலைஸ் பண்ணால் அதில் தொண்ணூத்தெட்டு சதவிகிதம் ரிசர்ச் பண்ண அந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தாங்கள் எதை அடைய வேண்டும்ன்றதுல ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய படிப்பை நீங்கள் முடிச்சுட்டு ஒரு வேலைன்னு போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூவில் இரண்டு விஷயங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க முதல்ல அவங்க கேட்குறது ஒரு மூன்றிலிருந்து ஐந்து வருடத்தில் நீ என்னவாக ஆக போகிறாய் கண்டிப்பாக இதை கேட்பாங்க நான் படிக்கிற பேராமெடிக்கல் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நீங்கள் எதிர்பார்க்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுதான் தெரியும் ரெண்டாவது ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க என்ன சம்பளம் வாங்கும் இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்படிச்சு எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாத்தையும் தாண்டி ஸ்கூல்லாம் படித்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சு ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு ஒரு வேலைன்னு நீங்கள் போய் உட்காரும் போது கேட்கக்கூடிய முக்கியமான இரண்டு கேள்விகள் இந்த இரண்டு கேள்விகளும் உங்கள் வாழ்க்கையை அடங்கிடும் இதில் முதல் கேள்வி நீங்க என்னவாக ஆக வேண்டும் இதை இரண்டு மூன்று நான்கு வருடங்கள் கழிச்சு யாரோ ஒருத்தர் கேட்கறதுக்கு பதிலாக இன்னைக்கு நீங்க உங்களை கேட்டுங்க நான் கார்பரேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாரையும் கேட்கறது உண்டு உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எங்க என்ன ஆகணும்னு சொன்னா பல பல கருத்துக்கள் சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க அதுல நிஜமாகவே அவங்களுக்கு அதுல பிடிப்பு இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய பேக்கெட்ல இந்த குறிக்கோள் இல்லை எங்க போய் சேரன்ற விஷயத்தை எழுதி வச்சிருப்பாங்க அதுதான் அந்த இரண்டு சதவிகித மக்கள்கிட்ட இருந்த விஷயம் இந்த மூணு லட்சம் பேர் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணதில் இரண்டு சதவிகித மக்கள் மட்டும் அவங்களுடைய டைரிலேயோ பாக்கெட்லேயோ 
என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் என்ன சாதிக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக எழுதி வச்சுருந்தாங்க இதில் ஒரு சர்ப்ரைசிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு சதவிகித மக்கள் கிட்ட தான் இந்த தொண்ணூத்தெட்டு சதவீத மக்கள் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க ஒரு கம்பெனியில் நிறுவனராகவோ சிஇஓவோ மேனேஜிங் டைரக்டராகவோ கம்பெனி ஆரம்பிச்சவராகவோ இருக்காங்க அந்த தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதமாக நான் இருக்க வேண்டுமா இல்லை இரண்டு சதவீதத்தில் நான் வரணுமா அப்படின்ற முடிவை நீங்கள் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா எப்போ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசை தாண்டிட்டீங்களோ அதற்கப்புறமாக நீங்கள் மற்றவங்களுடைய பேச்சை அந்த அளவுக்கு கேட்க மாட்டேங்க இது ஹியூமன் சைக்காலஜி யார் மேலேயும் குறை கிடையாது இரண்டு மூன்று வயசு வரைக்கும் குழந்தைக்கு பசிச்சு எதுனா குழந்தைக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லும் பாப்பாவுக்கு பிஸ்கட் வேணும்னு சொல்லும் நாலு அஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் பேரை சொல்லி எனக்கு பசிக்குது எனக்கு சாப்பாடு கொடு எனக்கு ஐ அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சோம் அதற்கு அப்புறமாக ரீசெண்டாக ஒரு பிஹேவியரல் ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழ வேண்டிய தேவையான அனைத்து எண்ணங்களும் முடிவெடுக்கும் திறன்களும் உங்களுக்கு ஐந்து வயதிற்குள் அமைந்து விடுகிறது அதனால தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ பெரியவங்க சொன்னாங்க ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாது அஞ்சு வயசுக்குள்ள மோல்டு பண்ணுறத ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் நீங்கள் ஃபைன் டியூன் தான் பண்ண முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா இது நாளிலேருந்து அப்படியே நீங்கள் செய்வீங்கன்னு எது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு பெரிய முட்டாள் இருக்க முடியும் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்து கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம் இதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி சாம்பாரில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் உப்பு ஆட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி நான் சொல்லக்கூடிய ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அதில் ஒரு விஷயமாக நீங்கள் முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எங்கு சென்று அடைய வேண்டும் இல்லை எங்கெல்லாம் செல்ல வேண்டும் ஃபிசிக்கலாக ஊர் சுற்றுறத பற்றி நான் பேசலை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்போ நீங்கள் இந்த ஊரில் கிளம்பி சென்னைக்கு காரில் போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர் முனையிலும் ஒரு பேர் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பேர் மைல் ஸ்டோன்னு பேர் மைல் கல் தமிழில் சொல்லுவாங்க இந்த ஊரோட பேர் எழுதிருக்கு இதே மாதிரி உங்களுடைய அடுத்த முப்பது நாற்பது ஐம்பது வருட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு வருடமும் நான் எந்த மைல் கல்லை தாண்ட வேண்டும் எதற்காக இது முக்கியம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ரோடில் போயிட்டு இந்த ரோடு எங்கே போகுதுன்னு கேட்டால் கூட நீங்கள் எங்கே போகணுன்னு கேட்குறாங்க இந்த தொண்ணூத்தெட்டு சதவீத மக்களுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் என்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அந்த இரண்டு சதவீத மக்கள் தான் இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் தீர்மானிக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் அந்த உலகத்தையும் நடத்துகிறார்கள் அந்த தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதமாக ஒரு ஆட்டு மந்தை கூட்டமாக அவங்க பின்னாடி போனோமா இல்லை மேய்ப்பவனாக நான் மாற வேண்டுமா ரெண்டுமே தப்பு இல்லை எது ஒன்று நீ முடிவு பண்ணி இது சரி இது தவறுன்னு நான் சொல்ல போகிறது இல்லை இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புஃபேல டேபிளில் சாப்பாடு வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் தான் எடுத்து சாப்பிடணும் அதை போன்று உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் பகுத்து அறியக்கூடிய வயது உங்களுக்கு இருக்குது எது சரி எது தவறுன்னு உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே நல்லா தெரியும் இன்றைக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்த மூன்று ஐந்து ஆறு வருடங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எதை சாதிக்க வேண்டும் ரீசெண்டாக ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு பெரிய ஒரு சிஇஓட இன்டர்வியூ ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் யூடியூப் பார்ப்பேன் ஆனால் பார்க்குறது வேறு மாதிரி கண்டென்ட் அதில் அவர் சொல்கிறாரு உலகில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபெயிலியரே ஆகாதுன்னு ஒரு கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்தாருன்னா எதை சிந்திப்பீர் நீங்கள் நினைக்கிறது ஃபெயிலியர் ஆகாதுங்க கடவுள் உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறது எதை சிந்திப்பீர்கள் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தா கூட மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக சாயங்காலம் படத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்கணுங்க இல்லை நாளைக்கு எனக்கு ட்ரெயினில் ஆர்ஐசி போட்டிருக்கேன் டிக்கெட் இவ்வளோ தான் யோசிக்கிறாங்க அதாவது அவங்களுடைய சிந்தனை சக்தியை அவங்களால் பெரிது செய்ய முடியவில்லை உங்களுடைய சிந்தனை சக்திக்கு எந்த விதமான தட்டுப்பாடும் உலகில் கிடையாது நீங்கள் நாளைக்கு இந்தியாவின் பிரதமர் ஆகணும் கனவு காணுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது ஆகிறீங்களா இல்லையான்றது வேறு விஷயம் உலகிலேயே சாதனை படைத்த பல பெண்மணிகளை விட பல பெரிய சாதனைகளை நான் செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனையை உங்களால் கொண்டு வர முடியும் அந்த சாய்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கு இல்லை நான் லைஃப்பில் நார்மலாக செட்டில் ஆகி அப்படியே போனோம் அது உங்கள் இஷ்டம் ஸோ இந்த ரிசர்ச்சில் வந்த முக்கியமான முதல் விஷயம் நான் சொன்னேன் இந்த மூன்று விஷயங்களை சேர்ந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த விஷயத்துலேருந்து மூன்று விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னேன் அந்த முக்கியமான விஷயம் குறிக்கோள் அமைத்தல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எங்கு செல்ல போகிறேன் நான் என்னவாக ஆக போகிறேன் என்ன சாதிக்க போகிறேன் சாதிச்சு தான் ஆகணுமா லைஃப்பில்
வாழ்க்கையில் சாதனையாளராகவும் இருக்கலாம் வைப்போக்குன்றவன் யார் ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்து அப்படியே வழிக்கு பார்த்துக்கிறது எந்த ஊர்னே தெரியாது ஸ்டேஷனில் இறங்குறது அடுத்த ட்ரெயினில் ஏறுறது அது மாதிரி போயிட்டே இருப்பாங்க அது மாதிரியும் நீங்கள் வாழலாம் யாரும் உங்களை குறை சொல்ல போவதில்லை ஏன்னா உலகத்தில் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீத மக்கள் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அப்படி வாழும்போது நான் செய்கிறது சரி நமக்கு தோணும் நான் பல பேர்கிட்ட சொல்கிறது உண்டு எது சரின்னு தோன்றதோ அது கண்டிப்பாக தப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா என்றைக்கோ ஒருத்தர் ஒரு காலத்தில் யோசித்தார் எவ்வளோ நாள் தான் குதிரையிலையும் மாட்டிலையும் போயிட்டு இருக்குது இதை விட வேகமாக ஒன்று போகணும் அவர் கண்டுபிடிச்சது பேர் ஆட்டோமொபைல் இல்லைங்க எல்லாருமே ஆடு மாடு மேலே தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க நானும் அதுலேயே சுற்றலாம் அவர் விட்டு இருந்தாருன்னா ஒரு ஆட்டோமொபைல் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டேன் எப்படி தரையை விட்டு வேகமாக மேலே செல்வதுன்னு பறவையை பார்த்து ரைட் பிரதர்ஸ் ஃப்ளைட்டை கண்டுபிடிக்கிறார் எதுக்கு நம்ம பறக்கணும் நடந்தே போகலாமே அப்படின்னு இருந்திருக்கலாம் இதை போன்ற எல்லோருடைய சிந்தனையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் உங்களுக்கு கிடையாது எல்லாரும் செய்கிறதுனாலே அது ரைட்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை எல்லாரும் செய்கிறதுனாலே இது உங்களுக்கு பொருந்துன்ற அவசியம் இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பெரிதாக சிந்திக்கலாம் திரும்பி நான் சொல்கிறேன் இது உங்களுடைய சாய்ஸ் என்னால் சொல்ல தான் முடியும் செய்கிறது நீங்கள் இதை நான் குறிக்கோள் என்ற ஒரு விஷயத்தை நான் தேர்வு செய்ததுக்கு பின்னால் நான் என்ன செய்யணும் அந்த மூன்று விஷயங்களை பற்றி தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த குறிக்கோள் நான் பரீட்சையில் வாங்குகிற மார்க்காக இருக்கலாம் எனக்கு அடுத்த டிகிரி முடித்ததுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேலையாக இருக்கலாம் மேல் படிப்புக்கு இந்த காலேஜில் எனக்கு அட்மிஷன் வேணுன்ற விஷயமாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் இல்லை எனக்கு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் ஒரு நல்ல கல்யாணம் ஆகணும் எது வேணால் இருக்கலாம் தவறு இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒன்றை குறிக்கோள் ஒன்று அமையும் இந்த குறிக்கோள் அமைச்சதுக்கப்புறம் மூன்று விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குறிக்கோளை சார்ந்ததாக இருக்கும் அதில் முதல் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கையில் பேப்பரோ பேனாவை தான் தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இன்றைக்கி தோணாமல் இருக்கலாம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தோணும் முதலில் நான் சொன்னது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அமைக்க வேண்டியது குறுகிய காலகட்டமோ மித காலகட்டமோ நீண்ட காலகட்டமோ ஒரு குறிக்கோள் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஏதோ ஒரு பீரியட் இந்த குறிக்கோளை நீங்கள் அமைத்ததுக்கப்புறம் மூணு ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரும் பொழுது இந்த குறிக்கோளை நீங்கள் அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதில் முதல் ஸ்டெப் நான் சொல்கிறது என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு முயற்சி பயிற்சி பயிற்சின்றது என்ன ஸ்கில் செட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு திறமையை நான் வளர்த்து கொள்வதன் மூலமாக என்னுடைய குறிக்கோளை நோக்கி நான் வேகமாக போக முடியுமோ எனக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒலிம்பிக்கில் ஸ்விம்மிங்கில் மெடல் வாங்கணும்னு ஆசை முதல்ல நான் ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஸ்விம்மிங்கில் என்ன பெஞ்ச் மார்க் இருக்குது யார் எந்த ஸ்பீடில் போகிறாங்க எந்த இடத்துல மெடல் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற அறிவு திறமையை வளர்த்துக்கொள்வது என்னுடைய குறிக்கோளை நோக்கி நான் போனோம் நான் டாக்டர் ஆகணும் இல்லை பேராமெடிக்கல் ஒரு நர்ஸ் ஆகணும் ஏதோ ஒரு இல்லை ரேடியாலஜிஸ்ட் ஆகணும் இல்லை இதுக்கப்புறம் ஒரு எம்பிஏ படிச்சுட்டு நானே ஒரு பெரிய ஒரு இந்த கல்லூரியினுடைய நிறுவனர் ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கிற மாதிரி நீங்களும் அது மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கலாம் சுய தொழில் செய்வது என்பது ஒரு சிறந்த விஷயம் ஒரு காலத்தில் நூற்றம்பது இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சுய தொழில் செஞ்சிருந்தவங்க தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் அதுக்கப்புறமாக எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ன்றது ஒன்று இங்கிலீஷ் மக்கள் குழந்து லார்ட் மெக்காலேன் படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியாது அவங்க குழந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ன்றது ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து வேலைக்கு போகணுன்ற கான்செப்டை கொண்டு வந்து சுய தொழில்ன்ற கான்செப்ட் போயிடுது பல நாடுகள் வேகமாக முன்னேறுவதற்கு காரணம் சுய தொழிலை நாடி இளைஞர்கள் செல்வது அதுக்காக கண்ணை மூட்டிட்டு குதிங்கன்னு சொல்ல வரல சுய தொழில் தான் செஞ்சாகணும்னு சொல்ல அது ஒரு ஆப்ஷன் புஃபேல ஒரு அடிஷ்னல் ஐட்டம் என்னுடைய பயிற்சியானது என்னுடைய குறிக்கோள் குறிக்கோள் தெளிவாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அதை சாராத விஷயங்களை நான் தள்ளி விடுறது ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃபிக்ஸ்ட் யாருக்காவது எங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா ரெண்டு மணி நேரம் எங்கள் நைட்டு எனக்கு கடவுள் தனியாக கொடுக்குறாரு இல்லை எனக்கு நாலு மணி நேரம் குறைச்சிட்டாரு நேதி என்னோடய கிளாக்கில் இருபது மணி நேரம் தான் ஓடிச்சு அது மாதிரி யாருக்கும் எல்லாருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நீங்கள் சரியாக நிர்வகிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுடைய குறிக்கோளை நீக்கி நீங்கள் வேக
நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோ கார்பரேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸோ பொழுது போல சார் போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னால் மனசுக்குள்ள வருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் குறிக்கோளை நீ இன்னும் கண்டுபிடிக்கல குறிக்கோள் கண்டுபிடித்தவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் போர் அடிக்குதுன்ற கான்செப்டே கிடையாது ஏன்னா இன்னும் வேகமாக போகணும் குறிக்கோள் உணவுக்கு ஆறு மாதத்தில் போகலாம் மூணு மாதத்தில் போகலாம் ஒரு மாதத்தில் போகலாம் ஒரு வாரத்தில் போகலாம் ஒரு குறிக்கோளை நான் வேகமாக அடைய போனோம்னா இப்போ சென்னையிலேருந்து நான் மதுரைக்கு போயிட்டு மதுரையிலேருந்து டெல்லி போனோன்னு சொன்னால் ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு போனால் வேகமாக போக முடியும் நடந்து போனால் நாலு மாதம் ஆகும் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்தேன் நான் வேகமாக போனோன்னா குறிக்கோளை நோக்கி நான் வேகமாக போனோன்ற எனக்கு ஒரு உத்வேகம் உள்ள இருக்கணும் ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன ஸ்டெப் இந்த பயிற்சின்ற விஷயம் குறிக்கோளை சார்ந்தது அப்படின்னா நான் முதல்ல இன்னைக்கு நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் செய்கிறீங்களோ இல்லையோ ஒத்தர் செஞ்சால் கூட போதும் ஒரு இருட்டான அறையில் ஒரு விளக்கு ஏற்றினாலே வெளிச்சம் வரும் நூறு விளக்கு ஏற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய நானூறு ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் எல்லாரும் செஞ்சாலும் நல்லது இந்த இரண்டு மூன்று பேர் கூட இன்னைக்கு இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாறுதல் வரதை இன்னிலேருந்தே உணர ஆரம்பிக்கும் நான் கேரண்டிலாம் ஒன்றும் கொடுக்கல ஆனால் நிச்சயமாக நடக்கும் என்னுடைய குறிக்கோள் இது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த குறிக்கோளை நான் அடைய வேண்டும் முதல்ல எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் மூணு ஸ்டெப்பு முதல் ஸ்டெப்பு பயிற்சி இந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கு நான் எந்தெந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எந்த காலகட்டத்திற்குள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது உங்களுக்கு ஒரே நல்ல பதில் நார்மலாக கிடைக்காது அந்த துறை சார்ந்தவங்கள்டையோ அது படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தால் உங்களுடைய டீச்சர்ஸ்டையோ ப்ரொஃபஸர்ட்டையோ லெக்சர்ட்டையோ ஹெச்ஓடிட்டையோ போய் கேளு இதுதான் மேடம் நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் நான் வாங்கக்கூடிய மார்க் இந்த கிராஜுவேஷன் முடிக்கணும் இதுக்கப்புறம் நான் இதை செய்யணும் இதை செய்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேளுங்க ஒரு திரையில் பதில் கிடைக்கலாம் ரெண்டு திரை கேளுங்க மூணு திரை கேளுங்க பதில் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் என்றைக்குமே எல்லாத்தையும் சொல்கிறது எறும்புகிட்டே இருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் பல விஷயங்கள் இருக்குது அதனால தான் தமிழில் சொல்லுவாங்க எறும்பூர கல்லும் தேயும் அது போயிட்டே இருக்கும் ஆனாலப்பட்ட கல்லு கூட பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு தேயத்தை போக 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 தேஞ்சிடும் அதுதான் இரண்டாவது ஸ்டெப் முயற்சி ரெஸ்ட் நாட் டில் த கோல் இஸ் அச்சீவ் இது சொன்னது யாருன்னு உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் சுவாமி விவேகானந்தர் அரைஸ் அவேக் ரெஸ்ட் நாட் டில் த கோல் இஸ் அச்சீவ் முதல்ல தூங்காது எழுந்திரு தூங்காத அவர் சொன்னது பிசிக்கல் தூக்கத்தை அல்ல உன்னுடைய திறமைகளை தெரியாமல் தூங்கிக் கொண்டிருக்காது எழுந்திரு முழித்திரு அதுக்கப்புறம் குறிக்கோளை இடைமுறை நிறுத்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இரண்டாம் ஸ்டெப் அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி செல்லும் பொழுது பல தடைகள் வரும் அதுதான் நேச்சர் ஒரு ஆட்டோமொபைல் கார் ரோடில் ஓடணும்னா ஃப்ரிக்ஷன்றது எசென்ஷியல் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் கார் ஓடாது காத்தில் டயர் ஓடாது ஃப்ரிக்ஷன் ஓடும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தடங்கல்கள் வரும்பொழுது தான் என்னுடைய சாமர்த்தியம் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே எல்லாம் நடந்ததுன்னு சொன்னால் தமிழ் ஒரு பழமொழி இருக்கும் எடுப்பாரும் குடிப்பாரும் இருந்தால் உள்ள சிச்ச களச்சாப்பில் இருக்கணும் வீட்டில் எல்லாமே எடுத்து கொடுத்து சின்ன வயசில் இந்த வளர்த்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒன்றுத்துக்கு உதவாதவனாக தான் ஆகும் உங்களால் எது வேணால் செய்ய முடியும் ஆனால் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எதிர்ப்புகளை சந்திக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய திறன்கள் இன்னும் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் இது என்னுடைய ப்ராக்டிக்கல் அனுபவத்தில் நான் பேசுகிறேன் பல லட்சக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸை பேசி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களுக்கு இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்கு இது மாதிரி கூட்டமாக பேசுறது கம்மியானது இதை விட பெரிய கூட்டங்கள் புத்தகங்கள் மூலமாக யூடியூப் மூலமாக பல பேர் டிவி அப்பியரன்சஸ் எதனாலன்னு சொன்னால் குறிக்கோள் ஒத்தர் அமைச்சு அந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கு தேவையான அறிவு திறமை எதை என்பதை கண்டுபிடித்து அந்த அறிவு திறமையை அடைந்து அந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கு நடுவில் வரக்கூடிய எந்த தடைகளையும் நான் தாண்டுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஒலிம்பிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டீ கேத்லான் ஹெப்டாத்லான் அப்படிலாம் வரும் தடைகளை ஓட்டம் மல்டி தடைகளை ஓட்டம் பல பல தடைகளை தாண்டும் நீச்சல் பண்ணணும் மேலே ஏறி குதிக்கணும் க்ராஸ் கண்ட்ரி ஓடணும் இது மாதிரி பத்து எட்டு ஐட்டம் இருக்கும் இதையெல்லாம் நீங்கள் செய்யும் போது உங்களுடைய மனதினும் வலிமை பெறுகிறது எல்லாமே நடந்துட்டுன்னு சொன்னால் உங்களால் வாழ்க்கையில் சில நேரத்தில் உங்களாலே நம்ப முடியாது இப்போ நீங்கள் காலையில் சேர்ந்தோடனே உங்களுக்கு டிகிரியை கையில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்புவீங்களா 
என்னது இது காலையில் சேர்ந்தால் நம்ம டிக்கெட்டு கொடுக்குறாங்க ஏதோ டம் யூனிவர்சிட்டி போல இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் படிக்கணும் மார்க்கு கம்மியாக வரும் டீச்சர் திட்டுவாங்க வீட்டில் திட்டுவாங்கணும் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகள் உடல் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இதையெல்லாம் சா தாண்டி வரும் பொழுது இந்த பெற்ற வெற்றிக்கு ஒரு சுகம் வரும் டோப்பமைன் எஃபெக்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு தடையை தாண்டி எனக்கு வெற்றி பெறும்போது என் மனசுக்குள்ள ஒரு சாதிச்சுட்டேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் தடைகள் நீங்கள் தேடி போகணும் தானாக வரும் மூன்றாவது விஷயம் முதல்ல நான் என்ன சொன்னேன் குறிக்கோள் இதை சார்ந்த மற்ற இரண்டு விஷயங்கள் என்ன பயிற்சி முயற்சி மூன்றாவது வெற்றி என்பது சாஸ்வதம் அல்ல இங்கிலீஷில் ஒரு கொட்டேஷன் எடுக்கு சக்ஸஸ் இஸ் நாட் ஃபைனல் ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் ஃபேட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வெற்றி என்பது கடைசி அல்ல தோல்வி என்பது உங்கள் உயிரை எடுக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னா லைஃப்ன்றது ஒரு ஸ்பிரிண்ட் மாதிரி கிடையாது மேரத்தான் எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கும் அந்த மூன்றாவது வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சி பத்தாம் கிளாஸில் நீங்கள் இவ்வளோ மார்க் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பாஸ் ஆகிட்டீங்க தடைகளை தாண்டிட்டீங்க வாங்கிட்டீங்க லைஃப் முடிஞ்சிருதா பதினொன்றாம் கிளாஸ் சேரணும் பன்னெண்டு சேரணும் கிராஜுவேஷன் போகணும் அதுக்கப்புறம் வேலைகள்னு ஒன்று இருக்குது வேலைன்னு போனோன்னா டார்கெட்டு பர்ஃபார்மன்ஸு ப்ரெஷர் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் வியாபாரம் பண்ணிங்கன்னா மக்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய சர்வீஸாகவோ பொருளாகவோ கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கும் பொழுது பல தடைகள் வரும் காம்படிஷன் வரும் காம்படிஷன் இல்லாமல் எந்த பொருளும் நீ உலகத்தில் கிடையாது ரயில்வேஸுக்கு கூட காம்படிஷன் வந்தது எங்கேருந்து பஸ்ஸுலேருந்து ஃப்ளைட்லேருந்து இன்றைக்கி பல ஏர்லைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஃபேரை விட ஐநூறுரூவா எக்ஸ்ட்ராவில் ஃப்ளைட்டில் கொடுக்குறாங்க ஸோ ட்ரெயின் ஃபேர் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் வருது மொனோபொலின்ற கான்செப்ட்லாம் இன்றைக்கி கிடையாது மொனோபொலினா ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் வியாபாரம் செய்வதுன்றது நிலைமையெல்லாம் என்றைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் உங்களுக்கு அடுத்த லெவல் போகணும் அடுத்த லெவல் போகணும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் தடகள போராட்டத்தில் ஓடிட்டே இருக்கும் பேட்டன் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்க பேட்டன் கொடுக்கணும் அடுத்த பேட்டன் அடுத்த பேட்டன் ரேஸில் நாலு பேட்டனோடு முடிஞ்சிடும் லைஃப்பில் அந்த பேட்டன் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்தை தாண்டும் போதும் அடுத்த இடத்துக்கு வருகிறீர்கள் அடுத்த இடத்துக்கு வந்து சாதித்த உடனே இன்னொரு புதிய சாதனை ஒரு கம்பெனி நாளைக்கு வேலையில் செஞ்சு ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முதல்ல தட்டி கொடுப்பாங்க அடுத்து சொல்லுவாங்க நல்லா பண்ணிட்டப்பா இன்னும் அடிஷ்னல் டார்கெட் எடுத்துக்கோ இது வாழ்க்கையில் சகஜம் அறுபது மார்க் வாங்குற பொண்ணு எழுபது மார்க் வாங்கினா வீட்டில் அம்மா சூப்பர் மான் அணி பாயசமோ ஏதோ ஒன்று வச்சு கொடுப்பாங்க மறுநாளைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அடுத்தது எண்பது வாங்குமா நடக்குதா இதே தான் எனக்கு நடந்து இதே தான் உங்களுக்கு நடக்கும் இதே தான் தொன்று தொட்டு நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த தொடர்ச்சியானது வாழ்க்கையில் சாஸ்வதம் சொல்லக்கூடிய மூணு விஷயங்கள் இதுக்கும் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய தியான பயிற்சிக்கும் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி குறிக்கோள் குறிக்கோளை சார்ந்த மூன்று விஷயங்கள் பயிற்சி முயற்சி தொடர்ச்சி இது இனியோட மொழிதா இல்லை என்னுடைய குறிக்கோளை அமைப்பதற்கு எனக்கு என்னுடைய மனது ஒரு நண்பனாக மாற வேண்டும் முக்கியமாக இந்த வயசில் உங்களுடைய மனசு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா பல விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி தேங்க்ஸ் டு சோஷியல் மீடியா இன்டர்நெட் நம்மளை சுற்றி ஆயிரத்தி எட்டு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது இருபது முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் தேங்க்ஃபுல்லி இன்னும் யோசிச்சு பார்த்தா தேங்க்ஃபுல்லின்னு சொல்கிறோம் அன்னைக்கு என்ன இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒன்றும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு எங்கே வந்ததுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத வரைக்கும் ஏழு எட்டு மணிக்குள்ள எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு படுத்துட்டு காத்தால சூரிய தோட்டம் எழுந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ இருந்தவங்க இன்னும் இப்போ இருந்ததை விட ஹெல்த்தியாக இருந்து தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையானது இயற்கையுடன் அமைந்திருந்தது லைட்டுன்னு ஒன்று வந்தது ஸோ எப்போ வேணால் லைட் போட்டுட்டு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுனா வந்தது இன்வென்ஷன்ஸ் டெக்னாலஜி இன்டர்நெட் இன்றைக்கி நமக்கு தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய நேரத்தை சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது அப்போ என்ன அது மைண்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் இந்த குறிக்கோள் அமைக்கிறதுன்றது சொல்லுவதே எதற்காகன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய மைண்டு டிஸ்ட்ராக்ஷனை குறைப்பதற்கு இப்போ நான் பேசும்போது உங்களுடைய மனதானது ஃபோக்கஸ்டாக நான் பேசுறதை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வேறு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது குறிக்கோள்ன்றது இப்போ என்ன இவர் என்ன பேச போகிறாரு இதில் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இதன் மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறுன்றதை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கீங்க யோசிச்சுட்ருக்கீங்கன்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம்
உங்களுடைய மனசு நீங்கள் நினச்ச ஆங்கிளில் போகணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆனால் உங்கள் மனசு அதை கேட்கலன்னு சொன்னால் என்னுடைய மனதுக்கு நான் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் உடல் கட்டமைப்பாக இருக்கணும்னா உடலுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் மனது கட்டமைப்பாக இருக்கணும்னா மனதிற்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் மென்டல் ஜிம்னு சொல்லுவோம் இந்த காலகட்டத்தில் அட்லீஸ்ட் எனக்கு உங்கள் மாதிரி கல்லூரிகள்லாம் பேசும் மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த கல்லூரியை நடத்துபவர்களும் இங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஓப்பனாக வரவேற்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லையும் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் உங்களை இடத்தை தேடி வருகிறது இதே ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சு இதே நீங்கள் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணி இதே தியானத்தை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம்னு நீங்களே பயிற்சியை தொடர்ச்சியை செய்து கொண்டே இருக்கலாம் டெக்னாலஜியில் பிரச்சனையும் இருக்குது டெக்னாலஜியில் ப்ளஸ் இருக்குது நாங்கள் ப்ளஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த தியான பயிற்சியில் இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லி தரப்போம் தியான பயிற்சி நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு அறிவு சார்ந்த விஷயம் உங்களுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி ஒரே எண்ணத்தில் எப்படி வைத்துக் கொள்வது என்பதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிடும் மூலம் சொல்லி தரும் இது எனக்கு ஒரு முறை பழக ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் ஒரு நார்மலாக நாங்கள் என்ன சொல்லணும் ஒரு தொண்ணூறு நாட்கள் இந்த பயிற்சியை செய்யும் தொண்ணூறு நாட்கள் செய்யும் பொழுது இந்த பயிற்சியானது என்னுடைய மனதை என்னுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி சிந்திப்பதற்கான ஒரு விருப்பை கொடுக்காரு சின்ன வயசில் நீங்கள் பென்சில் எடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு டே அப்படியே கவி காளிதாஸ் மாதிரி எழுதலை அவரே கஷ்டப்பட்டது கீழே மரத்தில் விழுந்து தான் எழுதினார் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு பென்சில் எப்படி பிடிக்கணும்னு தெரியாது இப்படி இப்படி போகும் எழுதும்போது அந்த எட்ஜு உடையும் இப்போ நீங்கள் பென்சில் எழுத விட்டீங்கன்னா அப்படி சாதாரணமாக போயிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி டைப் ரைட்டிங்கோ பேனால் எழுதுறதோ இதே மாதிரி உங்களோட சிந்தனைகள் முதல்ல நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போகும் சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி முதல் நாள் கற்றுக்கும் போது ரோடில் யார் எங்கே நின்றாலும் அவங்கள நோக்கி தான் சைக்கிள் கரெக்டாக போயிட்டு போகும் கொஞ்ச நாள் கேட்டு கண்ணை மூடிட்டு ஜாலியாக ஓட்டும் அதே போல உங்களுடைய மனதிற்கு தொண்ணூறு நாட்கள் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் முயற்சியுடன் தொடர்ச்சியாக செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய மனது மெதுவாக ஒருநிலைப்பட்டு உங்களுடைய மனது உங்களுடைய உற்ற நண்பனாக மாறாருங்க இந்த பயிற்சியில் நான் இரண்டாவது ஸ்டெப் இது வந்து பயிற்சி சார்ந்த எண்ணம்ன்றது தியானம் இரண்டாவது தடைகள் வரும்பொழுது தாண்ட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் முயற்சி தடைகளை தாண்டணும்னு சொன்னால் என்னுடைய மனதிற்கு எனக்கு சக்தி வரும் கடவுளை பார்த்து பாடுபடலாம் இறைவா சக்தி கொடுன்னு பாடலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய மனதிற்குள் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளின் பாதிப்புகளை என்னுடைய மனது ஒரு லெவலுக்கு மேலே அன்னசரி அதை போட்டு புரட்டாமல் இருக்கும் எல்லாருக்குமே மன உளைச்சல்ன்றது சாதாரணமான விஷயம் யாராவது அதை திட்டினா கோவம் வரும் ஃப்ரெண்டு பேசலைன்னா கோவம் வரும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம நினச்ச மாதிரி நடக்கலன்னா நம்மளுடைய மனது ஆதங்கப்படும் இந்த விஷயங்களை ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்திகரிப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எப்படி நீங்கள் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போனோன்னா நீங்கள் விளையாடிட்டு போகிறீங்கன்னா உடல் வேர்த்து தான் குளிப்பீங்க உடலில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்களை அகற்றுகிறீர்கள் அதை போன்று உங்களுடைய வாழ்வில் அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுடைய மாசுத்தன்மை உங்களுடைய இதயத்தில் பதிவு அது உங்களுக்கு மன உளைச்சலை உருவாக்குகிறது இந்த மன உளைச்சலை அன்றன்று குளிக்கிறது எப்படி உடலில் இருக்கக்கூடிய மாசுத்தன்மையை நீக்குகிறதோ அதை போன்று என்னுடைய இதயத்தில் அமையக்கூடிய மாசுத்தன்மை அப்பப்போ அந்நியனி இணைக்கிறதுக்கான பயிற்சி பேர் சுத்திகரிப்பு அது எங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் நாளைக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கு எப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் பார்த்துட்டு செட் பண்ணி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா இந்த ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ஆப்பில் நீங்களே கற்றுக்கலாம் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்ற ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் அநேகமாக வீட்டிலே யூஸ் பண்ணுவீங்க காலேஜில் யூஸ் பண்ண விடாமல் இருக்கலாம் வீட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த ஆப்பில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போ விடமோ தியானம் செய்யலாம் எப்போ விடமோ சுத்திகரிப்பு செய்யலாம் மூன்றாவது விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி பயிற்சி முயற்சி தொடர்ச்சி தொடர்ச்சின்ற விஷயம் எங்கே வருதுன்னு சொன்னால் எனக்கு அப்பப்போ மனசில் சில சந்தேகங்கள் வரும் என்னால் முடியுமா எனக்கு வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குது நான் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் நம்மை மீறி ஒரு சக்திகிட்ட நம்ம பிரார்த்தனைன்னு ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு சின்ன வயசில் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க உனக்கு எதாவது பிரச்சனையா சாமிகிட்ட வந்து போய் பிரார்த்தனை பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இதை போன்ற என்னை தாண்டிய என்னை கண்ட்ரோல் செய்யக்கூடிய எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு உயரிய சக்தியோட
இல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையை நீ எடுத்துக்கோ மற்ற விஷயங்களை நானே செய்யறேன் செயல் என்னுடைய இது பலன் உன்னுடைய இது இது நான் சொல்ல கீதாச்சாரியர் கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு இதை நான் செய்வதற்கு மூணாவது ஸ்டெப்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரார்த்தனை இது மூன்றும் சேர்ந்தது தான் ஹட்ஃபுல்னஸ் பயிற்சி என்பது இதை நீங்க பழக ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களால் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியாத எந்த விஷயங்களும் இல்லைன்றது உங்களுக்கு மெதுவாக புரியாது சில பேர் ஒரு வாரத்தில் புரியும் சில பேர் ஒரு வருஷத்தில் புரியும் சில பேர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகும் இது வந்து ஒரு பிளஸ் டூ எக்ஸாம் மாதிரி ரெண்டு வருஷத்தில் பாஸ் ஆகணும் ஒரு வருஷத்தில் பாஸ் ஆகணும்லாம் டைம் பவுண்ட் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது மெதுவாக செய்யலானே இதை செய்வதற்கு இப்போ நீங்கள் தயாராக போகிறீங்க என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ எங்களுடைய ஒரு வாலண்டியர் தன்னார்வர் தொண்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் விஷயத்த சொல்லுவார் அந்த நேரத்தில் உங்கள் ஃபோன் இருந்தால் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு செருப்பு கொஞ்சம் கட்டி வச்சுட்டு ஏன்னா ஒரு தெய்வத்தன்மை சார்ந்த விஷயன்ற போது கோவிலுக்கு போகிற மாதிரி நீங்கள் கண்ணை மூட்டிட்டு உட்காரும்போது சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் மெதுவாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதை நீங்கள் எப்போ வேணால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு பரீட்சைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியோ மனசு கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும்போது அதை ரிலாக்ஸேஷன் அதை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவும் இந்த ஆட்ஃபுல்னஸ் ஆப்பில் இருக்குது நெட்டில் இருக்குது நீங்கள் தேடி பார்க்கலாம் இந்த ரிலாக்ஸேஷனை முடிக்கும்போது ஒரு இடத்தில் இந்த உலகத்தில் வியாபித்திருக்கக்கூடிய கடவுளானவர் இயற்கையின் சக்தியானது என்னுடைய இதயத்திலும் ஒளிரூபமாக இருக்கிறதுன்ற ஒரு சப்போசிஷன் அனுமானத்துடன் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் உட்கார இந்த அனுமானம் என்ன பண்ணுறது என்னுடைய மனதை ஒரு எண்ணத்தில் தொடர்ச்சியாக உட்கார வைப்பதற்கு பழக்கப்படுத்துகிறது இந்த பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் உட்காரும்போது ஒரு பத்து செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் இரண்டு நிமிஷம் உங்களுக்கு மனசு அப்படியே லைச்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி சில பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கூட வரலாம் இது வந்தெடுத்தனா இன்னைக்கு சைக்கிள் ஓட்டுவதற்கான முதல் படியை நீங்கள் எடுத்துவிட்ட மாதிரி உங்களுடைய மனது என்னும் சைக்கிளில் நீங்கள் ஏறி உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்துட்டீங்க இதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய மனதானது உங்களுடைய நண்பனாக மாறுகிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் குறிக்கோள்கள் அமைக்கிறீர்கள் அந்த குறிக்கோளுக்கு தேவையான சப்ஜெக்ட் நாலேஜை வாங்கிக்கிறீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜை தொடர்ச்சியாக பயிற்சி செய்வீங்க இதன் மூலமாக வாழ்க்கையில் நீங்கள் பல பல பெரிய வெற்றிகளை கண்டிப்பாக அடைய முடியும் அதற்கான வாழ்த்துக்கள் பிரார்த்தனைகள் நன்றி வணக்கம்